好，我系苏丽。今日我想同你介绍下点样做完美嘅水波蛋。我今日准备咗两只蛋，因为咧我会介绍两个方法。首先将蛋倒入一个细嘅罩呢，滤走啲比较稀嘅蛋白，然后咧就将蛋摆落一个茶杯或者细碗度。如果你唔滤走啲比较稀嘅蛋白咧，你将蛋倒落个热水度嘅时候，就即刻会有好多一丝丝嘅蛋白啦浮起，或者黐咗喺个蛋嘅表面，咁、那个形状啦就冇咁靓啦，同埋表面冇咁光滑。蛋一定要预先摆落茶杯或者系细碗度，咁样比较容易控制啲时间。方法一咧就系煲滚一煲滚水啦，大概五寸深，水滚熄火，然后咧搞一个漩涡咁样，个漩涡个速度唔需要太快嘅，然后将蛋贴住个水面，倒喺个漩涡个中心。呢、这个方法做出嚟嘅水波蛋咧，个形状系最靓噶。但每一次就最多可以煮一隻啦。三分钟之后，小心咁将佢捞起。方法二都系煲一煲滚水啦，五寸深，熄火，唔需要搅拌。直接咧，将蛋贴住个水面，倒入去。有比较多嘅蛋白咧，一丝丝咁样浮起，因为佢冇嗰个漩涡帮助佢。我转另一边俾大家睇下。呢、这个方法嘅好处系，好似呢个煲嘅尺寸咧，你可以喺同一时间咧煮三只蛋。三分钟至三分十五秒，如果你系煮三只蛋，咁就得噶啦。睇下两只蛋，其实除咗形状之外，其他系冇分别嘅。用餐纸轻轻咁样抹干水。我今日做一个水波蛋多士，用一块搽咗牛油嘅多士啦，摆嘅水波蛋。放啲海盐、黑胡椒、细香葱嘅葱花，做水波蛋咧都唔难嘅，只要你跟住我之前教你嘅步骤，喺屋企都可以好轻松咁样做到。如果你中意我嘅煮食短片，记得赞好同埋 subscribe 我嘅 YouTube 煮食频道。每个星期我都有新嘅食谱介绍俾你，多谢你嘅支持，下个星期见。